Pontos Emergenciais da Reflexologia para Crianças, parte 2. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson, do canal Visão Holística. Vocês pediram e eu fiz o vídeo. Então, vamos lá. Vou falar para vocês aqui a continuação. Vou trazer mais pontos emergenciais da reflexologia e também mais pontos de acupressão, que são pontos da acupuntura, só que a gente vai utilizar sem agulhas, perfeito? Para melhorar aí a saúde das nossas crianças. Hoje nós vamos falar aqui mais do aspecto emocional, comportamental da criança. Então se você já gostou da pauta desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. O que eu vou ensinar aqui hoje vai auxiliar demais os pais aí que estão desesperados por conta do comportamento da criança. A gente sabe que cada vez mais, dia após dia, as crianças vêm nascendo muito espertas, muito inteligentes, mas também vêm muito agitadas, nervosas, ansiosas. Então eu vou auxiliar vocês passando essas dicas que pode ser feita aí na sua casa até três vezes por semana, respeitando um dia de intervalo entre as aplicações, tá bom? De forma simples e descomplicada. Só para a gente começar a entender melhor quem ainda não assistiu o vídeo anterior, nós vamos utilizar a reflexologia de forma emergencial. Então são poucos pontos que nós vamos trabalhar nos pés da criança, perfeito? Vai passar um creme hidratante e tem que colocar uma pressão firme para não fazer cócega, mas também não precisa machucar a criança. Então vai ter aqui ó, uma firmeza moderada, perfeito? Você vai colocar uma pressão moderada para fazer aqui a prática da reflexologia e também a prática da acupressão, que nós vamos trabalhar com o estímulo de harmonização. Como que é esse estímulo? Três giros para um lado e três giros para o outro lado. E vai repetindo isso por um minuto. Perfeito? Então vamos lá. Nós vamos começar então com a ansiedade, o comportamento da ansiedade nas crianças. Nós vamos utilizar o ponto do plexo solar que fica nessa altura do pé. Então você vai colocar o dedinho dessa forma em cima do ponto e vai fazer ali ó, 30 vezes este movimento com firmeza. Esse ponto abre a sensibilidade dos demais pontos. Perfeito? 30 vezes, começa com o pé direito. E aí depois nós vamos para o ponto do estômago, que fica nessa altura dos pés, e nós vamos fazer 20 vezes o estímulo, perfeito? E por último aqui o ponto de coluna, que é o sistema nervoso central, tá bom? Nós vamos trabalhar dessa forma aqui, ó. Deslizando, não vai e vem, perfeito? 20 vezes, faz duas sequências no pé, enrola o pé da criança numa toalha, isso vai relaxar a criança, vai ser agradável e vai melhorar aqui o resultado do estímulo que você fez. E repete a mesma coisa no outro pé. Então nós vamos aqui, plexo solar, 30 vezes, estômago, 20 vezes, coluna, toda essa área do pé, tá? 20 vezes. Repete duas sequências e enrola o pé da criança. Na acupressão, que são os pontos de acupuntura, nós vamos utilizar o ponto conhecido como C7. Ele fica aqui, ó. Na linha articular, tá? Na linha reta que vai para o dedo mínimo. Então, na parte de baixo do braço, ó, palma da mão está voltada para baixo, C7. Você vai encontrar o ponto, pressiona 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Um minuto, perfeito? Faz no outro lado também, tá bom? Agora, para dificuldade de dormir, a criança está com dificuldade de dormir. Como que a gente pode trabalhar aqui e auxiliar essa criança a ter uma melhora do sono, no outro dia acordar mais boazinha, mais tranquila, tá? Então eu vou ensinar a vocês. Nós vamos utilizar aqui o ponto do plexo solar na reflexologia, 30 vezes o ponto do plexo solar. Depois, nós vamos utilizar o ponto da vesícula biliar que comanda o nosso sono, segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa, e ela fica aqui ó, na reflexologia, no pé direito apenas, nessa altura, dentro do ponto do fígado. 
E aí nós vamos estimular, ó, pressionou o ponto e giro 20 vezes, perfeito? E também nós vamos trabalhar o ponto de coluna relaxando o nosso sistema nervoso central. Aqui é um ótimo ponto para isso. 20 vezes, repete mais uma sequência, enrola o pé dessa criança numa toalha e faz no outro pé. Já no pé esquerdo, nós não vamos ter a presença aqui do ponto da vesícula biliar. Então, vai ser apenas o ponto aqui do plexo solar e o ponto da coluna. Perfeito? Então, passou aqui 20 vezes, repete, plexo solar, coluna 20 vezes, enrolou e está pronto. Agora, na acupuntura, nós vamos pegar aqui o pontinho de acupressão, conhecido como IG4. Ó. Esse ponto fica entre o segundo metacarpo e o primeiro metacarpo. Eles formam um V, dessa forma, ó. forma um V, tá bom? A letra V. E bem aqui, ó, no fundinho da letra V, entre o segundo e o primeiro metacarpo, ó, tem essa parte mole, perfeito? Você vai encontrar o IG4. Pressionou, girou, um, dois, três, um, dois, três. Tá bom? Um minuto e encontra na outra mão e faz também o estímulo de harmonização, tá? Vai ajudar essa criança a ter aí uma melhor noite de sono, tá bom? E, por último, nós vamos trabalhar a questão do nervosismo. A criança é muito nervosa, agitada, brava, brinca com os coleguinhas, bate em todo mundo, agride os pais, tá bom? Então, como que a gente pode auxiliar através da reflexologia. Como que a gente vai acalmar essa criança? Nós vamos trabalhar no pé direito aqui, ó, o ponto do plexo solar, perfeito? E o ponto do fígado. O ponto do fígado fica nessa área. Nós vamos pegar ele assim, ó, dessa forma. Tá bom? Ele faz um L de cabeça para baixo, no pé direito, dessa forma. E também nós vamos trabalhar o ponto de coluna 20 vezes, ok? Agora no pé esquerdo, eu não vou ter a presença do ponto do fígado. Nós vamos apenas trabalhar o plexo solar, correto? E o ponto de coluna, 20 vezes trabalhando o ponto de coluna. Repete duas sequências no pé direito, duas sequências no pé esquerdo. Segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa, o fígado trabalha as questões de estresse, de nervosismo, de raiva, agitação. Então, quando a gente trabalha o ponto do fígado na criança, ela responde muito rápido a isso. E se tiver qualquer problema energético, funcional, ali na energia do meridiano do fígado, o ponto reflexo do fígado nos pés vai auxiliar a melhorar, a harmonizar e vai liberar o fluxo de energia, vai acalmar a criança. Já na acupressão, nós vamos usar novamente o ponto conhecido como C7, que é aquele ponto aqui ó, na linha articular, indo para o dedo mínimo, perfeito? Encontrou e harmoniza o ponto. 1, 2, 3 e 1, 2, 3 por um minuto e repete na outra mão da mesma forma. Por que esse ponto aqui? A gente utiliza bem esse ponto aqui. Esse ponto ele é o comando da nossa mente, tá bom? Então, ele serve para acalmar a mente. Vai servir para ansiedade, vai servir para o nervosismo, para o medo, para a angústia, para qualquer uma dessas disfunções emocionais e comportamentais. Perfeito? Se vocês gostaram dessas dicas, deixa o like, deixa o comentário aí, quem já está colocando em prática, quem vai colocar em prática, quem conhece aí uma família que está precisando receber essas dicas, compartilha esse vídeo com eles. Perfeito? Um forte abraço. E até o próximo vídeo, pessoal.